జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఆనాటి ఆవేశం ఏమైంది ఒకప్పటి ఆలోచన ఇప్పుడు ఎందుకు కనిపించట్లేదు ప్రధానంగా పార్టీలో కొంతమంది సీనియర్లు సైతం ఇదే అంశాలు చర్చించుకుంటున్నారు దీనికి కారణం అసమ్మతి గలం పెరిగిపోవడం పార్టీలో ఎక్కువగా పార్టీలో ఉన్న నేతలే జగన్ గారి పార్టీ మీద ఆరోపణలు చేసే స్థాయికి వచ్చాడు ఇదంతటికీ కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిస్టర్ కూల్గా మారిపోవడమే వాళ్ళు దాన్నే ఒక చేతకాని తనంగా తీసుకుంటున్నారు వాస్తవానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బలం ఏంటో పార్టీ నేతలకు తెలియంది కాదు ఎటువంటి ప్రజాబలం మూటగట్టుకొని ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికయ్యారో యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలుసు ప్రతిపక్షానికి సైతం ఈ విషయం తెలియడంతోనే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అంటే కోర్టుల విషయాలు మినహాయిస్తే మిగిలిన విషయాల్లో పెద్దగా అగ్రెసివ్గా దూకుడుగా వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఇటువంటి సందర్భంలో సొంత పార్టీ నేతలే ఎందుకు పెద విరుస్తున్నారు సొంత పార్టీలో ఉన్న సీనియర్లే ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయాలని తప్పుబడుతూ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా దీని అంతటినీ పరిశీలించిన రాజకీయ విశ్లేషకులు ఒకటే మాట చెప్తున్నారు ఇప్పుడు త్రినేత్రుడుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడో కన్ను తెరవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న చర్చ ఎందుకంటే పార్టీలో ఈ అసమ్మతి గళాలను ఒక గాడిలో పెట్టకపోతే గనక పార్టీలో ఎటువంటి పరిస్థితులు దారితీస్తాయి అవి ఎటువంటి పరిణామాలు చూడాల్సి వస్తుంది భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు గనక ఇమీడియట్గా చొరవ తీసుకోకపోతే అనేది ఎందుకంటే ప్రధానంగా లాక్డౌన్ టైంలో కానివ్వండి అంతకు ముందు కానివ్వండి ఇప్పటికే మనం చెప్పుకుంటున్నాం దాదాపు తొంభై శాతం హామీలు పూర్తి చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిలోనే అని ఈ ఏడాదిలోనే కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ ఏ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద అటాక్ చేసిందో ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టిందో అందరికీ తెలియదు కాదు అయినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తానన్నవి హామీలు నెరవేర్చారు ఆయన ఏదైతే ఈ వాహన మిత్ర పథకం కానివ్వండి లేదంటే రైతులకు అందించిన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కానివ్వండి అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ఇచ్చిన పథకాలు కానివ్వండి ఏ విషయంలో కూడా ఏ హామీని వాయిదా వేసిన సందర్భం అయితే లేదు ఆర్థికంగా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఏదైనా సరే ప్రజలకు అందించాల్సిన సంక్షేమ పథకాలను చెప్పిన టైంకి అనుకున్న టైంకి అందిస్తూనే వచ్చారు అయినా సరే ప్రతిపక్షాలు అయితే ఏదో ఒక రకంగా బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది కానీ ప్రజలకు చేకూర్చాల్సిన లబ్ధిని అయితే చేకూర్చి పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది ఖచ్చితంగా అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన అంశం ఇదే నేపథ్యంలో ఈ తాజాగా నిన్న కూడా వాహన మిత్ర పేరిట ట్యాక్సీ డ్రైవర్లకి ఆటో డ్రైవర్కి వీళ్ళందరూ కూడా అందించాల్సిన పదివేల రూపాయలు కూడా రెండో విడత కార్యక్రమం ద్వారా వాళ్ళ ఖాతాల్లో కూడా చేరిపోయినాయి అందరికీ కూడా ఒక రకంగా ఆ విషయంలో జగన్ గ్రేట్ అనిపించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఒకవైపు ప్రజల కోసం ఆయన ఎంత కష్టపడుతున్నారు అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పార్టీలో ఉన్న కొంతమంది నాయకులు వైఎస్ఆర్సిపిలో మళ్ళీ పాతగా అప్పట్లో ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎటువంటి కల్చర్ ఉండేదో దాన్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ అసమ్మతి గళాల ద్వారా బయటకు వస్తుంది అనేది విశ్లేషకులు చెప్తున్నమాట ఈ అసమ్మతి గళాలను గనక ఇమీడియట్గా కంట్రోల్లో చేయకపోతే పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కావాల్సింది జనాదరణ అది పూర్తిగా ఉంది పూర్తిగా ప్రజాదరణ ఉన్నప్పుడు రాజకీయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత బలవంతుడో కూడా తెలుసు కూడా ఎందుకు ఈ తరహా ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దృష్టి పెట్టకపోతే ఇలా చూస్తూ వాళ్ళని వదిలేస్తే కనుక పార్టీకి అతిపెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదంటున్నారు సీనియర్లు పార్టీని కనుక గాడిలో పెట్టకుంటే గనక ఈ నిరసన గలాలే రేపటి రోజున మరింత ఆందోళనలకు దారితీసి పార్టీని చీల్చేంత వరకు తీసుకువెళ్తాయి ఇమీడియట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడో కన్ను తెరిచే ఆసన్నమైంది ఇంకా నేనేదో మిస్టర్ కూల్ లాగా ఉంటాను అంటే కుదరదు అనేది కూడా వైసీపీ సీనియర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా చెప్తున్నారు మరి చూద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నా మార్పు వస్తుందా ఏంటి అనేది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి